Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara, el día 22 de diciembre, día de la salud por excelencia, aunque esperamos que también alguno de vosotros os haya tocado hoy la lotería. Como no, comenzamos la semana y en la tarde de hoy pues vamos, como siempre, con dos temas muy interesantes. En primer lugar, vamos a conocer a la Federación Provincial de Bandas de Música. Muchas de las bandas de nuestra provincia están aquí reunidas y hoy vamos a conocer más detalles para ver cuándo vamos a poder escucharles. Es en primer lugar, pero después vamos a conocer algo más acerca de una nueva normativa sobre setas que se va a publicar el próximo mes de enero. Para conocer todos los detalles, quédense muy cerca porque pues, estos son los dos temas que vamos a tratar hoy aquí. Este es Guadalajara al día y comenzamos. Como les decía, comenzamos conociendo a esa Federación Provincial de Bandas que lleva muy poquito tiempo formados, pero eso sí, seguramente muchos de, a muchos de vosotros les suena algunas de las bandas que, que lo conforman. Me acompaña su presidente, Jesús del Melado, presidente de, de Fe, Fe, sí, Fe Feuropan. Feuropan. Buenas tardes. Buenas tardes. También Miguel León, presi eh, presidente de la MEC y vicepresidente de esta Federación de Bandas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ramón señora. Rebollo, conocido presidente de NIPACE. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también Leticia Maeso, que es vocal de, de AMEC. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, ¿cómo surge esta, el hecho de formar esta Federación de, de Bandas Provinciales? Una provincia muy amplia, una provincia con muchas bandas que en muchos de los municipios hay una banda y cómo surge también esa idea ¿no? de decir vamos a juntarnos todos y vamos a crear pues ese colectivo. Bueno, pues la verdad que, eh, como tú bien has dicho, eh, más que nada por, la, eh, por la, de, el desconocimiento casi de, de dónde estaba cada banda de la provincia de Guadalajara. Entonces, en una reunión que tuvimos, Miguel y yo eh, decidimos que eso había que poner, ponerle remedio y unirnos para, digamos, hacer un poco de presión, para juntarnos para, para hablar y tal y surgió la idea de, de crear la federación. Tuvimos la primera reunión en el mes de junio y en marzo éramos ya una federación. Actualmente somos 11 bandas. La última que se nos ha incorporado es la de Humanes, que bueno, no es banda de música en sí, pero es una banda de cornetas y tambores. Y tenemos representación de toda la provincia. La única banda que se nos ha quedado descolgada es la de Pastrana. Eh, tristemente es una de las bandas centenarias y más representativas de Guadalajara, pero decidieron que no que no querían participar y bueno, pues una decisión respetable. Todos los demás estamos, están representados en FEPROBAN. Como te he dicho, somos 11 bandas, eh, representamos a un total de unos 1.500 socios y en escuelas a unos 1.000 alumnos. Eh... ¿Cuáles son las características de, de las bandas que, que forman esta federación? Es decir, eh, ¿tienen que cumplir un, un, unos determinados eh, ¿no? normativas, por así decirlo, sí. para ser banda, ¿no? para ser reconocido como banda? Bueno, para pertenecer a Proban, cualquier banda que quiera pertenecer a la, a, a la federación, lo primero que tiene que estar es en la provincia de Guadalajara, como es obvio, y después ser una asociación sin ánimo de lucro. De tal manera de que todas las asocio asociaciones eh, que pertenecemos a Proban no tenemos ningún ánimo de lucro. Uh -huh. Todos los músicos son amateur y son generalmente eh, alumnos de cada una de las asociaciones. De tal manera que... Eh, la unificación de todo esto significa un gran aporte a, la, a nivel cultural, a nivel provincial, incluso a nivel Castilla-La Mancha. Eh, Guadalajara como provincia no tenía federación de banda y Jesús y yo mm, decidimos que creamos que aportar esa, esa federación aportaría mucho más a la unidad, al intercambio, a poder hacer encuentros de bandas, a poder hacer un, un concierto... Eh, en este caso benéfico, siempre los conciertos eran benéficos de FEPROBAN, eh, los objetivos son esos, 
Y de hecho uno de los primeros conciertos eh, benéficos que vais a realizar va a ser a favor de, de Nipace, Nipace, ¿verdad? Sí. Eh, Ramón, ¿cómo un poco recibes siempre ese apoyo ¿no? que te muestra la gente? Hemos estado viendo muchos calendarios a favor de, de Nipace. Ahora se crea una nueva federación de bandas y también es a Nipace. La gente está muy solidarizada con, con la labor que hacéis en, en esta fundación, ¿verdad? Bueno, pues sí, la verdad es que estamos contentos en ese sentido porque Guadalajara es solidaria, lo he dicho muchas veces y... Y bueno, pues la gente apoya y acude a, a momentos que hacen falta. En este caso de, de la Federación de Bandas, Jesús el otro día pues, tuvo la oportunidad de... Yo mismo le enseñé un poco el trabajo que hacían nuestros niños allí, casi llegó en plena faena cuando los niños estaban trabajando en su rehabilitación. Pues bueno, pues yo sé que a ellos pues, eh, les gustó y vieron cómo trabajan, cómo se esfuerzan, porque la verdad es que se esfuerzan muchísimo. Y allí mismo ellos pues, casi me aseguraron que que sí, que iban a decidir hacerlo para Nipace, pues bueno, pues lo que, le, lo que habían visto les había gustado. Y ojalá, y lo he dicho muchas veces, pudiéramos poner una gran pantalla en la fachada y que la gente viera lo que estamos haciendo dentro y aún así aún habría más, más gente que quisiera colaborar, porque la verdad es que es precioso el, el poder ayudar a estos niños y que luego te corresponden muy bien y simplemente con un paso que te den o esa sonrisa que te, que te lanzan de vez en cuando, pues con eso está ganado el premio. Se nota además que con todas estas colaboraciones el apoyo de Nipace llega más lejos. No imagino que cubre a más niños que se pueden eh, eh, pues utilizar métodos a, aún más novedosos de los que ya utilizáis. Es decir, que todo esto para vosotros es, es un plus. Desde luego, desde luego. Cualquier ayuda es buena y, y como, como esta de un concierto de las bandas, pues todo ayuda a mejorar los tratamientos, a poder incorporar más eh, profesionales al trabajo con los niños el ir eh, incorporando nuevos tratamientos con una previa investigación, que la investigación uh -huh. está costando mucho dinero, pero que luego da sus frutos a, a la larga, pues todo eso es a, a base de, de, de un poquito o un mucho, uno, uno aporta lo que puede, otras eh, empresas aportan mucho más, pero juntándolo todo estamos Así haciendo mucho. una gran labor. Eh, Leticia, la utilidad un poco de esta federación también supongo que para vosotros como, como banda, en tu caso eh, como vocal de la AMEC, eh, también una de las eh, funciones es el intercambio de, de partituras, ¿verdad? El uh -huh. hecho de tener a lo mejor incluso unos autores en común y poder eh, que fluya ¿no? un poco la, la cultura, pues... el conocimiento musical entre, entre las bandas que, que formáis esta federación. Sí, porque como tú dices, eh, aparte de, de compartir eh, archivos, que pues es interesante y para muchas bandas es de ayuda. Eh, otra de, de los objetivos de la creación de esta federación es eh, el apoyo de muchas bandas que, que podían estar en peligro de extinción. Es decir, eh, la, las bandas de música que están nuestro, eh, con una cultura tan arraigada por la zona de Levante, eh, a nosotros, a muchas de nuestras bandas, quizá por la crisis, eh, por mil motivos, han estado a punto de desaparecer. Entonces, el, el poder unirnos en un momento determinado va a ayudar en todos esos sentidos, en poder compartir eh, en un momento determinado pues eso, partituras o, o si se necesitan músicos que uh -huh. una banda no tenga, poderlos compartir con otras. Sobre todo es que no desaparezca la cultura de banda en nuestra provincia, que para nosotros, vamos, nosotros yo como madre que pertenezco a una, con hijos que, que han estado toda la vida en banda, para mí me parece muy enriquecedor. Y, y sería una pena que esto desapareciera y es un poco el, el objetivo entre tantos como han dicho mis compañeros que tenemos o sea que es un poco crear esa sinergia no es decir que que todos al fin y al cabo formáis parte de lo mismo eh, podemos anunciar algunas de las bandas de, de nuestra provincia que seguro a muchos de los telespectadores les suena de municipios muy cercanos que forman ahora mismo parte de esta federación Sí, eh, no sé si me, si me equivoco. Tengo yo la chuleta, sí. Si no. Aquí tengo a Miguel. <risa> <risa> Estamos Alovera, Almovera, Zuqueca, El Casar, eh, Brihuega, eh, Sacedón, Sigüenza, Jadraque, eh, Mondejar, Humanes, Cifuentes. Cifuentes. Y creo que no me Sí, creo ninguna. que sí. Es <risa> el, el tiro. <risa> Casi el tiro. ¿no? <risa> Esto es de momento, ¿no? Es sí, decir, de no es algo que esté cerrado, sino que estéis no, no, abiertos no. a que nuevas bandas o bandas que ahora mismo estén en activo se puedan incorporar a esta federación, ¿no? Ni mucho menos. De, de hecho, Yebra, por ejemplo, era también una de las fundadoras de FEPROBAN. Lo que pasa que pillamos justamente la jubilación de Rafael Calleja, que como se, se ha retirado hace poco. 
y la entrada de su nuevo director y eso le ha, le ha impedido entrar ahora de primeras en la federación. Pero tenemos ahí a la espera Yebra, que va a entrar de inmediato, eh, Álvarez y ¿cuál era la otra que teníamos ahí? Que, bueno, eh, Saldor de momento, tenemos otra también ahí esperando. Y bueno, yo creo, como te he dicho antes, están prácticamente todas las bandas de la provincia representadas. ¿Y, y qué más? O sea, es... sí, yo creo que eh, queda muy poco eso. Miguel, ¿qué acciones vais a llevar a cabo, por así decirlo, de forma más inminente? Eh, eh, os estáis centrando en la formación, ¿no? En el hecho en que haya nuevas bandas, pero ¿cuáles son las actividades que vais a llevar a cabo como, como federación? Bueno, pues la primera y principal, que como la federación se ha, se ha fundado hace muy poquito tiempo, es el dar un concierto benéfico a Nipace, a favor de Nipace, y eh, estamos eh, dando pegando las puertas tanto de diputación como de ayuntamiento para poder hacerlo en el Buero Vallejo, que creo que es el, el sitio más representativo de un evento que creo que será importantísimo a nivel provincial del de primer concierto de FEPROBAN. Eh, lo queremos hacer en el Buero Vallejo precisamente porque es un, un sitio donde se puede, eh, puede entrar mucha gente, donde pues, se podría hacer una buena recaudación para un buen fin y dar eh, la pri el primer concierto de FEPROBAN como tal, como Federación de Bandas de Guadalajara, eh, que estaría compuesto y estará compuesto por músicos de todas las bandas que componen uh -huh. la Federación. Eh, cada banda aporta sus músicos con sus instrumentos y eh, ese concierto queremos que lo dirijan dos directores de, de las bandas que pertenecen a la Federación. De tal manera que sería un concierto, yo creo que inolvidable. Es decir, que no tocarían las bandas por separado, sino no, que no. se juntarían todos los músicos en una gran banda, Exactamente. ¿no? Exactamente. La, la, la Federación Feprobar lo que va a hacer es justamente es tener su propia banda como tal, compuesta y siempre de una manera itinerante, de tal manera que no, puede, no van a ser siempre los mismos músicos, dependiendo de las necesidades de cada concierto, cada director cogerá lo que crea más conveniente para ese concierto, es una ventaja te, contar con tantos músicos, uh -huh. con tantas bandas que son, y de esa manera pues eh, ofrecer un, un concierto de garantía y un concierto de gran calidad. También es un poco una referencia para los municipios que quieran tener una banda en sus fiestas o en cualquier acto que quieran organizar, que tengan esa referencia, ¿no? que desde la federación pues, se puede facilitar, ¿no? se puede sí. tener digamos, la agenda más actualizada de la disposición de, de estas sí, las distintas además bandas. Se puede canalizar y dar el servicio a cualquier municipio que necesite una banda para, para cualquier evento que necesite a nivel municipal. Eh, pues cualquiera de las bandas que pertenecen a, pertenecen a la federación le puede prestar ese servicio, dependiendo de las necesidades de cada municipio. Consiste en apoyar, pero no en hacer sombra. Es uh -huh. decir, no vamos a intentar que esto no sea algo para hacer eh, la Pascua a otras bandas, ni mucho menos. O sea, nosotros prestaremos un servicio uh -huh. con el fin fundamental de mantener y de hacer una buena banda de federación, pero sin hacer sombra a nadie, a ningún tipo de banda que, que ya esté establecida. Bueno, de tal manera que la banda de la Federación eh, no solamente eh, tiene como proyecto quedarse solamente en la provincia de Guadalajara, sino que Salir en fuera. un momento dado puede salir fuera de la provincia a encuentros con otras federaciones y, y representar a la provincia de Guadalajara en este, en este ámbito y en este sentido. Como bien decía de Leticia, cada banda es... Eh, cada asociación uh -huh. tiene su propia banda, que Eso es la es. que puede aportar al municipio, uh -huh. pues que es como nosotros hacemos en el Casar, pues representamos a, al municipio en todos los eventos que hay, pues uh -huh. por ejemplo, est est esta tarde tenemos una, una representación para recogida de alimentos, que será un concierto tanto de coro de, de, de niños como de banda joven, y que eh, es para recogida de alimentos a, a, para Cáritas. Para la Cruz, Cruz Roja. Perdón, porque es que tenemos uh -huh. muchos conciertos de este tipo, ¿no? Y eso es el, eso es el, los, el fin, eh, sí. no hay otro, no hay otro. Pues gracias de verdad, lo primero, por la creación de esta federación, sobre todo por la misión que decía Leticia y que es tan importante recalcar, que es que no se pierdan, ¿no? que muchas de las bandas de nuestros municipios se mantengan y sobre todo tener, pues eh, imaginar, ¿no? ese concierto que esperamos que nos comuniquéis mm. cuándo va a ser la, la cita para, pues, para poder acudir ¿no? a, ese, a ese primer concierto de esta federación provincial de pues bandas. Pues desde aquí queremos dar un, un, un SOS a las instituciones, tanto al ayuntamiento como a a la Diputación Provincial para que, a ver si entre las dos 
o entre los tres, o como sea, <risa> podamos hacer el concierto en el, en el Bueno Vallejo. Pues dicho queda, desde aquí también esa invitación y lo dicho, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Muchas, Muchas gracias. 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 Bueno, pues continuamos con bandas y es que precisamente ayer domingo se volvía a poner en acción la banda de la Diputación Provincial con su concierto de Navidad. Así suena la nueva banda provincial de música a la que pudimos escuchar con motivo del concierto de Navidad. Una cita que no se quiso perder nadie abarrotando la sala del Centro San José. Para la presidenta de la Diputación era una satisfacción poder disfrutar de este tradicional concierto después de unos años de silencio en los que se ha estado regularizando la situación de la banda. Un concierto que, bueno, que con el público asistente que tenemos aquí pues ha despertado una, una gran ilusión. Después de unos años de paréntesis, eh, hoy vemos de nuevo, vamos a ver, a una banda provincial de música renovada y a una banda provincial de música que nos va a dar tantas alegrías como nos dio históricamente la banda provincial de música de la Diputación Provincial de Guadalajara. La noche del concierto, los protagonistas serán ellos los nuevos miembros de la banda que interpretaron un nuevo repertorio de composiciones populares y otras de creación propia. Ana Guarinos, antes de comenzar el concierto, quería felicitarles. Haciendo y además reconociendo a esta banda provincial, para quien les habla, como una de las mejores, como no para mí, la mejor banda provincial de música de la Diputación Provincial de Guadalajara, que estoy segura que en el futuro nos deleitará con tan buenos conciertos como lo ha hecho históricamente y nos hará sentir tan buenos momentos como estoy convencida el que hoy nos va a hacer sentir en breves momentos. Para los miembros de la banda este concierto era especial. La directora destacaba la gran dedicación con el que lo han preparado. Es que estamos encantados, estamos contentísimos. Hemos preparado este concierto con muchísimo cariño, un gran trabajo se ha realizado y bueno, con muchísima ilusión y dando las gracias a la Diputación Provincial porque siempre ha estado a nuestro lado. Un concierto de Navidad que marca una nueva etapa de la banda provincial de música. Bueno, pues continuamos con un tema que además en la provincia de Guadalajara interesa y mucho, como es el tema de las setas. Y es que va a entrar en vigor una nueva normativa referente a esto, a las setas. Y para ello nos acompaña Carolina Hernández, que es portavoz del PP en la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla-La Mancha. Buenas tardes, Carolina. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, ¿cuándo va a entrar en vigor esta nueva normativa? Que ahora vamos a conocer los detalles, pero ¿a partir de cuándo se va a hacer efectiva? Bueno, pues esta normativa ha llevado un, una tramitación y esta tramitación ya ha tenido un periodo de exposición pública en la cual han podido presentar alegaciones, uh -huh. ya ha transcurrido, no tiene por qué pasar por Consejo de Gobierno uh -huh. y próximamente en el mes de enero, a mediados a finales, que queda pendiente ya la pequeña, una pequeña tramitación administrativa del informe jurídico por parte de la Administración Pública y quedaría publicada a mediados del mes de enero, con lo cual entraría en vigor a partir del mes siguiente de su publicación. Es decir, a, a mediados de febrero, un poquito más adelante, se haría efectiva esta normativa. Lo más importante, ¿en qué ámbito se va a aplicar? ¿no? ¿Dónde va a afectar? Y sobre todo, como provincia de Guadalajara, ¿cómo nos repercute? Pues esta normativa tiene un ámbito regional, porque no existía en la comunidad autónoma, no existía ninguna normativa que regulase el aprovechamiento de la recogida de setas y la verdad que en nuestra provincia especialmente hay muchísima tradición de, de esta recogida de, de setas, especialmente de la especie de setas de cardo, de níscalos y, y de boletus. Y, y es verdad que somos ya de las poquitas comunidades autónomas que no teníamos una legislación, una regulación vigente eh, y al resto de comunidades como Galicia, Aragón, Castilla León, Cataluña, uh -huh. Valencia, todos ya tienen una, una normativa vigente y por tanto en Castilla-La Mancha éramos ya de los poquitos que quedábamos, de las poquitas comunidades autónomas eh, que quedaba sin normativa. ¿Qué pasa? Que esto ha sido también, ha supuesto, que hiciera un efecto de llamamiento a, a los abusos uh -huh. por parte de, de personas que se dedican a lo mejor a la comercialización de, de las setas, pero procedentes de, de otras comunidades autónomas, en las cuales, porque como existe una regulación, claro. pues ¿qué hacen? Pues venían a Castilla-La Mancha y últimamente, en los últimos años, hemos estado sufriendo, especialmente también en nuestra provincia, en Guadalajara, esos abusos. ¿Por qué? Porque no existía ninguna regulación. Por eso nace, nace esta regulación, que será aplicable, 
pues en todo, en todo el territorio de Castilla-La Mancha y nacen nuevos conceptos, nuevos conceptos de, de aprovechamientos, porque esta normativa precisamente lo que recoge es que se, estable, se establezcan diferentes tipos de aprovechamiento, porque claro, hay que tener en cuenta el, el aprovechamiento también de la persona, del aficionado, de esa tradición que existe y que además es un, un reclamo turístico, lo que es el, turístico, el turismo micológico, que atrae mucho en nuestra provincia y que además supone un gran desarrollo rural para, para nuestra provincia, lo que es en gastronomía, en, en, en hostelería, que, que mucha gente se acerca también uh -huh. a, a conocer, a comer los boletus aquí en, en, en nuestra provincia, boletus o los centros de carta, uh -huh. como digo, o, o nisca, los que son las variedades eh, que más, con, con más frecuencia se, se recogen en, en nuestra provincia. Y dentro de esas variedades pues tenemos eh, un aprovechamiento que va a ser el recreativo, uh -huh. efectivamente mirando para, para ese aficionado y va a existir el, de forma libre para aquellos montes que sean eh, de titularidad de la, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o que no lo sean pero no hayan solicitado una regulación del aprovechamiento. ¿Qué es lo que nace ahora con esta regulación? Pues que se van a crear los llamados cuarteles de setas. Es decir, eh, a lo mejor pues para que me entienda la gente, igual que existen cotos de caza, uh -huh. pues va a existir eh, cuarteles de setas. Y de igual forma, a imagen y semejanza, un poco como los cotos de caza, pues tendrán que tener sus cartelitos, su señalización, con sus cartelitos que serán pues el dibujo de una seta así tachada uh -huh. y que no se podrá recolectar sin autorización. Estos aprovechamientos, eh, que serán cuarteles de, de, de setas, como digo, serán serán regulados por la administración si el titular de la propiedad lo requiere. Es decir, si un ayuntamiento, un municipio, uh -huh. tiene, tiene montes de utilidad pública y que son de titularidad del municipio, o así también diferentes eh, propietarios de, de montes privados solicitan que se regule el aprovechamiento, pues uh -huh. a, ahí entra también un tipo de aprovechamiento que se va a llamar, dependiendo si es con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Porque sin ánimo de lucro, pues también dirigidas a aquellas personas que de forma tradicional quieren recolectar, pero no quieren, son para autoconsumo y no quieren hacer un, un uso de, 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 con ánimo uh -huh. de lucro, de venta de, de esas setas. Bueno, pues para, para ellos van a tener que solicitar un permiso, un permiso que va a tener un, una cuantía económica de tener que pagar una tasa muy pequeña en función, de, en función de, de lo que van a, no de los kilos que van a recoger, sino de la persona. Se les va a ofrecer a los ayuntamientos que así soliciten querer tener regulado el aprovechamiento, que puedan aprobar una ordenanza municipal. Ese modelo de ordenanza municipal forma parte de un anexo dentro de la normativa, que es la que regula un poco la base y el modelo de cuáles son los permisos, si van a ser pues, para los vecinos del municipio, si estás empadronado en el municipio, si, es, si eres hijo del municipio, ¿por qué? Pues porque aún no estando empadronado en el municipio, pero tienes una casa en el municipio o eres familiar de, de, un, de una persona empadronada allí, pues para ellos también un diferente y luego pa, también para los foráneos que de forma eh, por un uh -huh. día quieran venir, pues entonces se harán un tipo de permiso. Es decir, que esa gestión la llevará realmente el ayuntamiento al que pertenezcan esos montes ¿no? en los que nos encontramos, por así decirlo. Básicamente. Y eh, todo el mundo necesita licencia, ¿quién necesita licencia? Para que la gente lo sepa, en el, en, eh, hablabas de, de, del modelo en el que es recreativo y luego el que es sin ánimo de lucro, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? ¿Para cuál si necesitamos licencia? y sobre todo la gestión directa en el ayuntamiento al que vayamos a acudir, ¿no? al, al monte o a la zona donde vayamos a acudir. Bien, pues eh, cuando no se necesita la autorización será cuando el monte sea de utilidad pública o no, pero no se haya solicitado el, la regulación es. y que sea denominado cuartel setero. Uh -huh. En el momento en el que un monte es denominado cuartel setero, pero porque así se haya solicitado por uh -huh. parte o bien del municipio o del propietario privado, entonces es cuando entra en vigor eh, la regulación de aprovechamiento, como se dice, sin ánimo de lucro. Por lo tanto, esa es la diferencia. Luego es verdad que hay otro tipo de aprovechamiento que es comercial. Eso es. Pero dentro de este aprovechamiento comercial también estará regulado, entrará en vigor ya la legislación actual vigente que hay con respecto a lo que es la comercialización de, de los bienes forestales y ya tendría que cumplir la normativa sanitaria y, y, y también la tendría actual un límite de kilos, imagino, ¿no? De, pues sí, se va a establecer una cantidad, eh, en, en el caso de sin ánimo de lucro, se, se entiende que es para autoconsumo 
y va a rondar, aunque todavía uh -huh. es una cantidad que, que está pendiente de confirmar, pero rondaría los 5 kilos por persona y día. Uh -huh. Y dependiendo de las autorizaciones, como digo, si eres vecino del pueblo o no, eso depende de, variar, de la ordenanza, ¿no? podría, podría variar de, dentro de, de la propia ordenanza uh -huh. del municipio, aunque sí que más o menos se va a establecer o las cantidades en las que se están, por las que se están trabajando, rondaría los 5 kilos. En el caso de, de la comercialización, ¿cuál sería la cantidad máxima que se podría obtener por día? Para el caso de la comercialización tendrían que se exige se va a exigir que presenten un plan anual en ese plan eh, tendrán que se concederá tendrán que ser revisado por los técnicos de la administración y entonces ahí tienen que establecer cuál es la cuantía cuál es la pretensión y los técnicos tendrán que analizar en función del monte de la extensión y de la capacidad que pueda tener en función pues lo designará la la administración por parte de la administración pero siempre se les va a exigir que presenten un plan anual Toda esta regulación también implica que va, a partir de ahora también va a haber un tipo de infracciones, ¿no? es decir, ¿cuáles son las infracciones que, que se van a penalizar eh, con esta nueva normativa? Pues efectivamente eh, pues va, se van a establecer unas normas de recogida, eh, por ejemplo, es básico que por ejemplo, se va a prohibir que no se puedan recoger determinados, eh, determinadas setas que no cumplan con un grado de madurez. Uh -huh porque es verdad que con eso estamos causando un gran perjuicio, porque todavía no han llegado a, a llegar a un grado de madurez en el cual puedan, es, eh, puedan uh -huh. echar las esporas, con lo cual se van a establecer en el caso de, por ejemplo, las setas de cardo, será de un tamaño mínimo de 4 centímetros, uh -huh. en el íscalo también será 4 centímetros, y en el caso de, de, del boleto, de variedad de boletus, será de 3 centímetros. Es muy importante, por eso lo que decía, para que se puedan... Eh, caer las esporas que tengan un mínimo de maduración y también ahí se regula eh, el, los elementos y los utensilios para Eso recogerlo. Es. ¿Qué se va a prohibir? Pues se va a prohibir el uso de, de rastrillos, de palas, de, hmm. de, de picos, todo lo que implique que se mueva el mantillo, que se mueva uh -huh. el mantillo, que se arrastre el micelio que es lo que supone que luego no exista una futura reproducción. Entonces se van, a se van a prohibir específicamente a todos aquellos utensilios que sean dañinos para el mantillo y para el micelio y lo único que se autorizarían serían eh, el cuchillo porque se deberán uh -huh. recolectar con un corte neto, limpio, eh, con cuchillos o navajas que no tengan una longitud superior a los 11 centímetros. Para el transporte pues también se va a regular que se haga con cestas, que sean cestas de mimbre, cestas de, de caña o de un material similar, uh -huh. pero se va a prohibir que se realicen con, con bolsas, con cubos, aunque el cubo tenga agujeros o la bolsa, no, no vale porque necesita claro. una aireación, una ventilación que es propia de, de las cestas. Y también va a haber un periodo de recogida de setas, es decir, igual que hay un eh, periodo donde cuando se puede cazar, como bien indicabas, en un coto de caza, en estos eh, eh, sitios donde sí que se puede coger setas, va a haber un periodo determinado para sí, su recogida. Se, se van a establecer diferentes periodos de recogida también en función de las zonas, porque independientemente, claro, claro nuestra región sí. tiene, tiene unas zonas muy diversas y de, con diferente climatología, pero siempre suelen ser en torno a la primavera, y en otoño. Y eh, en el caso de, de lugares que también conocemos en nuestra provincia donde ya existe legislación, por ejemplo, Zaorejas, Cogulludo, eh, ¿cuál es la legislación que va a prevalecer? Es decir, el municipio es el que decide ¿no? si sigue aplicando su propia legislación con ese coto determinado de, de setas o se aplica al fin y al cabo esta nueva normativa a nivel regional. Bueno, pues en el caso en el que efectivamente hay municipios en los que ya existe una ordenación municipal, municipal al respecto, pues lo que se va a hacer es que en el caso en el que tengan determinadas eh, funciones establecidas o, o reglamento establecido y que sea contrario a la normativa uh -huh. que va a publicar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, efectivamente va a prevalecer la de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Lo que sí que se va a hacer también es que para aquellos ayuntamientos que ya tengan aprobada una normativa se les va a conceder un plazo de un año para que modifiquen esa normativa uh -huh. y la, la, la modifiquen y la acoplen a la nueva normativa regional. Por lo tanto, nuestros telespectadores que estén atentos, ¿no? a partir del próximo mes de febrero entra en vigor esta, esta nueva normativa, eh, tendrán que obtener algunos de ellos pues, esa licencia ¿no? que, que ya se publicará. Más o menos el coste podremos eh, un poco avanzar en torno a cuánto va a rondar, cuántos euros. Pues se establece que el, el coste será dependiendo, como decía, de los ayuntamientos, pero se prevé que será alrededor de unos 6 euros, pero cuando se trata de una licencia uh -huh. de un tipo anual para los vecinos del municipio, tampoco. ¿Y a dónde claro. van a 
ir destinado eso, ese gasto, ese, ese coste de esa, de esa licencia? Pues va a ir destinado a, a lo que es el mantenimiento de esos gastos de las tablillas, del uh -huh. guarda, para pagar el guarda y custodia de, de lo que serán de no, los cuarteles heteros, denominados cuarteles heteros. Pues muchas gracias Carolina Hernández por acompañarnos, por aclararnos todas estas dudas acerca de la nueva normativa que va a regular las setas en, en nuestra provincia y como no, por supuesto, en nuestra región de, de Castilla-La Mancha. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias. Sí. Gracias también a vosotros por haber querido comenzar con nosotros esta semana de Navidad. Nosotros nos volvemos a ver mañana martes aquí en Guadalajara al Día.